我是维和部队的顶级军医，单片记住，竟穿越到一个叫大梁的朝代。这女子也叫温姐，她上吊逼迫王爷圆房，只是没想到她是真吊死自己。滚出去！新婚之夜就上吊自尽，让本王在宾客面前丢尽了脸面，逼着本王成亲。好，今天我就满足你。大医院凌虐，我怀胎十月，连个接生的都不肯安排，啊，渣男！快看啊，娘，外面张灯结彩的好热闹。玉儿，快下来，外面再热闹也不关咱们的事。嗯。嗯，这门五年都没开过了，今日怎么舍得开门了？今日王爷迎娶侧妃，心情大好，请王妃也去吃杯喜酒。恭喜王爷，我就不去了。这是王爷的意思，还请王妃掂量着点。月儿，乖乖待在院子里，不许乱跑，不许惹事。阿念回来呀、啊，给你做好吃的。懂，懂懂懂。我换身衣服就去。今日王爷大婚，我们众兄弟敬王爷一杯，请诸位。他又肥又丑，心思歹毒奸恶，你叫他来拜他做什么？他是姐姐，我理应待他。懂事。正妃又如何？听闻他壮硕如牛，还被王爷如此嫌弃。今日啊，当众羞辱他一番。王妃到。这位宾客是，不是王爷叫我来的吗？听闻侧妃想要给我这个主母敬茶，姐姐请。你是温姐，把你的真面拿下来，给本王看看。臣妾恕难从民。放肆！王爷您忘了，六年前您曾亲口对臣妾说过。再也不见臣妾，你，臣妾怎能让您失言呢？蠢妇，欲拒还迎，王妃好手吧？姐姐，请。雨儿，王爷，姐姐若是不喜欢我，不喝这杯茶便是了。为什么？温锦，没想到你被关了六年，还是如此歹毒。来人！侧妃好计策，王爷好偏心。明明是侧妃敬茶没有端稳，规矩不扎实，当众出丑，怎么反倒怪起我来了呢？再者，这茶是敬于我喝的，这么烫，是想要烫死我吗？我若不喝，你是不是又要对王爷说我羞辱你？姐姐误会了，我不敢。侧妃别慌。虽然你规矩不好，但既然王爷喜欢，我也会接纳你的。来，这是给你的改口费，收好了。打发要饭的，羞辱谁了这是？文锦，侧妃可别嫌少。你进了，我嫁进王府之前，也不知道咱们王府里这么穷。平日里，王爷都靠着我的嫁妆度日，也没有给过我半分月钱贴补。这我没铜板呀，还是我平时里省吃俭用，从牙缝里抠出来的。你就是没有把嘴给闭上。也不知道侧妃的嫁妆多不多呢？如果嫁妆丰厚，是否可以请王爷把臣妾的嫁妆归还于我？已经花了的就算了，毕竟夫妻嘛，我也不会计较这么多。来人，在，给我把王妃的嫁妆，一样不少，搬回梧桐院去。是，多谢王爷。王爷首战告捷。月儿，月儿，又乱跑，看我逮着你不揍你屁股的！谢谢大家今日前来，本王今日非常高兴，咱们共饮一杯酒。好，恭喜王爷！恭喜王爷！哇，水晶肘子，粉蒸蟹。我来啦！哇，螃蟹！哎，哎呀，我的
脚。哎呀，我的主子，我的心！谁家小孩啊，把我脚都踩坏了？怎么这么没有教养啊？别怕，本王不打你，以下大人。告诉你，你就放我走吗？不能放他走，有爹说没娘教的东西，叫你爹来道歉。你还敢瞪我？我没爹，我是我娘生的。我心不痒的儿子，何必被他夺走？有刺客！保护王爷！哎呀，好险！阿娘怕他们，我可不怕。是，你要是想让那个女人当你后娘，你就接着往前约跑你。我不要后娘，我只要阿娘。刚才那个女人有没有欺负你？啊？没有，但是她笑话我没爹，没有就没有呗。我已经惩罚她了，叫她下次还乱说。你怎么惩罚她的？我新配的药，让她试试效果。温玉，是她先惹我的，你呀、啊。行了，回家吧。王爷，妾身服侍您更衣吧。怎么了？这这是什么？来人，传太医，快！王爷，我平时好好的呀，怎么大婚的日子？突然就发病了，事有蹊跷，还请王爷给我做主。你放心，我会命太医查明你今日所穿所用之物，一定会查明是何物引起的。李王爷，侧妃这是明证，需得用药，要忌口，更要忌房事。有劳了，那就请太医查明侧妃今日所用之物。是。你好生休息。既然太医说明了禁忌，咱们。来日方长，王爷，是不是这今天诗雨得罪了姐姐，所以姐姐就……你别提那个屠夫，你也不用胡思乱想。等太医查明了缘由，本王定会给你一个交代。照顾好侧妃。是，王爷，王爷，一定是那个温锦陷害我。温锦，我不会放过你的。今晚难道倩影真的是温锦吗？六年不见，他倒像是换了一个人。有贼！哼，大胆毛贼，敢闯我梧桐院，小爷可不是吃素的。谁家小孩在这胡闹？中了我的毒针还想跑？哼。就是你！银针风雪，谁教你的招数？我才不告诉你是我娘教的呢。你娘是谁？你不说，我去问温锦。你别去，阿娘身体不好，已经睡下了。你吵醒了她，她会生气的。这小孩在屋里，也就是说，他是本王的。你几岁了？你叫什么？你爹是谁？我没爹，我爹死了，我娘亲手埋的。你跟那个坏女人是一伙的。啊、哼！喂！不行，本王必须立刻马上找温锦问清楚。六年了，这小孩差不多五岁多了。他没设下的针，又是怎么样的呢？不知王爷深夜里面失礼了。让开，进去说。夜深了，询问燕儿，王爷不陪着侧妃到这儿来，不太合适吧？是。有什么话，还是留着明天白日再说吧。当年你为了爬上本王的床榻，可是费尽了心思，怎么？还学会欲拒还迎了。六年的修身养性，臣妾已经彻底改过自新了。这里是怀王府，本王想去哪儿就去哪儿，你让不让？打你个坏蛋大灰狼！不许欺负我娘！月儿，王爷。本王还不至于对一个小孩子动手。月儿，这位是怀王爷，不可对王爷不敬。哼。他叫温玉。是。金玉之玉，那
他爹是，赶紧回答本王。战争不是王爷的。你确定？你可以怀疑我不忠，但绝不能抢我的。确定。新婚宴，袁怕没有落红的时候，本王就应该想到了。没有落红，可我明明记得。阿、啊、娘，我好饿。温景会不会搞错了？本王从来就不喜欢小孩，却唯独觉得他亲切可爱。他长相也像是本王。月稍等一会儿啊，臣妾告退。你不要欺负女人，有什么话跟我谈吧。跟你谈？你可打不过我，你凭什么跟我谈？那是因为我太小了，等我长大了你就老了，你打不过我。要不这样，你跟本王走，本王给你找最好的老师，教你功夫。等你功夫练好了呢，你就可以保护你想保护的人了。学功夫？啊？嗯，不行，我不能离开阿娘，我是阿娘的命，没有我，阿娘会死的。这女人真是可恶，竟然用这样扎心的话来困住一个单纯善良的小男孩。阿娘生我的时候，身边连个帮忙的人都没有，她自己给我剪了脐带。他从来不叫苦，但后院的阿婆们都说，若不是为了我，他可能早就活不下去了。你这孩子，这是什么表情？以为我要抢儿子，这是要跟我拼命？给本王扣了顶绿帽子，让本王替别人养儿子，还这么明目张胆，就过分了吧？阿、啊、娘，菜好了没有啊？都饿死了。来了来了。哎，哎，玉儿。就不信他吃饭也要带着面纱。我来，鱼儿的筷子。王爷，您肯定吃不惯我们这儿的粗茶淡饭，我也就不冒昧的招待您了。您坐好。你好歹也是本王的王妃，你就明目张胆的让他喊你娘，像话吗？以后赢钱就让他叫你姑母，就说他是你亲戚家的孩子。如果有人怀疑，本王自然会替你遮掩。本王这么做可不是为了你，你还不配。但是小孩子嘛，毕竟是无辜的，好好吃。阿、啊、娘，玉儿，他说的对，以后人前你就叫我姑母吧，这样既能保护你，也能保护阿娘，成吗？嗯。姑母救我！姑母，放开他！听说这是王妃院里的孩子，有屁快放！这个小孩拿的那只玉镯子是我娘给我的，只要他肯把那个玉镯子还给我，此事我就不追究了。谁拿你镯子了？小爷见都没见过！我出去遛弯，这恶婆子抓住我，在我身上一通乱摸，摸不出东西就说小爷藏起来了。放屁！小爷才不稀罕！我怎么教你的？不要跟傻子生气，会变傻。心里面肮脏不堪的人，想要抹黑你，把你变得跟他一样恶臭不堪。你要是生气的话，可就上当了。我再告诉你们一遍，我没拿，听见了？姐姐，你这样会教坏小孩的。你敢打我？我打你，是因为你竟然算计到一个小孩子身上。这么多大人欺负一个小孩，你不觉得羞耻吗？侧妃，王爷来了。姐姐，那只镯子你若喜欢，拿去便好。还有我的嫁妆，你喜欢哪样都可以拿去。可是孩子这么小，就该这样，叫他偷鸡摸狗，会毁了他的一辈子的。先起来吧。文锦，你还说你改过自新了，这就是你所谓的改。王爷。这镯子是夫人传下来的，侧妃心里不舍，所以才跑到梧桐院想着找一找，哪知王妃不给找，还打人。你不许打我姑母，我没拿镯子，是你们诬陷我。你们人多欺负人少，算什么好汉？你我可说无凭，姐姐可敢让人一搜？你们已经把我们浑身上下都给搜遍了，还要怎么搜？好了，你的镯子价值多少？本王赔给你就是了。王爷。不是价值多少的事儿，我
那是我母亲留给我的，没偷就是没偷，星星做太的，恶心谁呢？既然你们俩都不领情，那就搜吧。搜啊！是，就是这只，这就是侧妃的镯子。温锦，你还有什么话要说？我相信玉儿没有偷东西，我也从未见过这只镯子。哼。小时候偷针，长大了偷金，孩子就这么小，就敢偷这么贵重的东西。姐姐，你还是好生管教吧，免得以后啊追悔莫及。脸不疼了呀？给玉儿道歉。是该道歉。侧妃现在跪下来，给我跟玉儿磕三个响头，我跟玉儿这件事也就算过去了。关锦，你怎么还敢颠倒是非？你怎么可以如此张狂？王爷错了。颠倒是非的不是我，是你们。王爷，请看，这大半夜的呀，也不知道是谁偷翻我窗户。我一看呢，也没丢东西啊。哎呦，那裙子上的破口，是不是跟这个一模一样？你这个丫头，尽管几日前姐姐羞辱了我，可姐姐是妻，我是妾，无论姐姐怎么辱骂我，我都应该受着。演完了吗？演够了，滚！好了，你也别太放肆了。那王爷什么时候把我的嫁妆搬回来呀、啊？我也好好给我这小破院里置办点物件，也买点什么镯子、首饰之类的。哼，还不走？本王才不会可怜他，牙尖嘴利的，他会吃亏吗？本王可怜的是那孩子，也不知道这毒妇现在会如何交换那孩子。温景定会对玉儿说本王的坏话，不能让他破坏本王在玉儿心中的形象。阿、啊、娘，我错了，错哪了？我不该出去玩，给你惹了祸事。这你就说错了。今天的事儿啊，不是你惹的，而是他主动找来的。人有争夺之心，就会害怕，他害怕了，所以啊。主动上门挑衅，咱们不怕，所以啊，随他怎么蹦跶。阿、啊、宁不怪我，当然呀，你又没做错事，我干什么要怪你啊？但如果下次能够更好的保护自己，那阿娘就奖励你。红烧锦鲤怎么样？好哎，但这王爷太坏太糊涂了，我们不要住在王府了。这孩子年幼无知，本王倒要进去听听这毒妇是如何诋毁本王的。人非圣贤。难免有一叶障目的时候。我问你啊，如果阿娘跟别人打起来了，你帮谁啊？当然是帮阿娘啦。对呀、啊，她一样。那侧妃啊，是她新娶的娇妻，她当然偏帮侧妃。但你看到最后，她得知自己理亏，不是也把侧妃带走了吗？这个也算是认错了。一个大男人，又是堂堂王爷，能有认错的胸怀，已经可以称之为大丈夫了。今日竟是本王小人之心了。六年不见，你倒是叫本王刮目相看了。哼，本王就是大丈夫，还用得着他说？来人，把王妃的嫁妆搬去梧桐院，一样也不许少。是。本王还没沦落到靠女人嫁妆过日子的地步。温锦不是在温家已经失宠了吗？怎么会有这么多的嫁妆？当年他爹是工部侍郎，最肥的肥差，嫁妆少了，温家脸上也不好看。一个臭名远扬、恬不知耻的死胖子，凭什么坐拥这么丰厚的嫁妆？您大可不必跟他比，咱们老爷清正廉洁。清正廉洁有什么用？能换来成串的珍珠玛瑙、玳瑁珊瑚珠吗？能换来华贵的锦缎吗？凭什么？这些东西凭什么要给他？不是给，是还。这些本就是他的家产。温家已经抛弃了他，王爷也冷落了他，被关了这么多年，总不能说翻身就翻身吧？王爷只是说，一样都不能少，数量对就行。奴婢明白，这就去办。你去安史管家，让他去办。这次，咱们可不能冲在前头。嗯，好。
，刚说你是大丈夫，就给我来个偷梁换柱、鱼目混珠。<笑>既然你不仁，那可就休怪我不义了。珍贵的香品都给我换成了劣质的香，上好的云锦水秀给我换成廉价的布料，珍珠玛瑙更夸张，竟然换成了石头板，真是当我眼瞎呀、啊！想玩？行，那我就陪你玩玩。月儿，怎么了啊你啊？研墨写大字，写什么？就写承蒙王爷不弃，感谢大家照顾。现王爷送还当年嫁妆，愿与诸君同乐。现大门展开，大家随意拿取。嗯。当年王妃嫁入王府，一百二十台嫁妆，可是惊艳了整个京都呢。今儿个王妃竟大方的要咱们随意拿取，咱就是不拿，看看，开开眼界总行吧？对对对，走，咱们先去看看去。阿、啊、娘，阿、啊、娘，他们都来了。但好像不敢进，没事儿，生子弹飞一会儿。这么漂亮的首饰，给他戴就是浪费。只有像我这样的美人儿，才佩戴如此华贵的首饰。家里的姐妹说，我这王府侧妃，说白了不过是妾。哼，今日我叫他们看看，我这妾有多无人。你去把王妃嫁妆里那棵珊瑚树，还有华贵的锦缎，都给我带上。今日回门，我要带给父亲母亲。表哥来了，快坐。好，表哥，过两日祖母生辰，表哥一定要来。好，一定来。表哥最近手头紧，就不必准备贺礼，人来就行。这是什么话？听你府上下人说，你挪用了王妃的嫁妆。胡扯。你有十亿封地，赏赐不断，怎么会缺钱？莫不是养的红颜知己太多？<笑>表哥若是手头紧，表弟支援一些。挪用女人的嫁妆，脸上无光啊！莫说是本王没养，就算是本王养了，还能养不起？你必是听错了。来人，去问清楚，什么挪用嫁妆？温氏又在耍什么花招？是。嗯，回禀王爷，昨日管家叫人把王妃的嫁妆抬去梧桐院。王妃打开大门，敞开所有嫁妆，任凭下人随意拿取。下人们进去一看，那一百二十台嫁妆，尽是些破衣、破布、旧木头，什么珊瑚珠宝，竟然全都是石头。下人们都说。也不知道当年是温家糊弄了王府，还是王爷您糊弄。住口！温锦还没这个胆子糊弄表哥，这怕是给谁掉了包。王妃这法子也是妙啊！表哥，不介意我去梧桐院看看热闹吧？你若是有兴趣，你就去看。为何本王会介意？不对，沈怀在京都，他素有风流之名，若是叫他看见……哎，等等，他粗鄙不堪，你还是别去了，叫管家滚过来。听说本王最近手头紧，挪用了王妃的嫁妆。小人该死，是宋侧妃交代的。本王让你去办，谁让你交给侧妃的？现在立刻把王妃的嫁妆换回去。一样也不许少。启禀王爷，换换不回来了，那些名贵之物带回娘家去了。<笑>表哥，这侧妃有些小家子气啊！你现在立刻给本王去查清楚，少了的从本王库房里补，补不上的赔偿双倍的银子，你给我亲自去办。再有差池，杖毙之行。是，小人遵命。他面纱底下究竟是怎样的容颜？他瘦了应该不会那么丑吧？又或许是太丑，所以不敢以真面目示人。过了六年的苦日子，如今苦尽甘来，他总该知道珍惜吧？来来来，大家都过来，辛苦大家，我要给大家分一分，来分一分，谢谢王妃。来来来，谢谢王妃，今日啊辛苦诸位了。
，还得劳烦你们将我这小院里的破家具呀给换成新的，这旧的呀你们就直接处理了吧。还有那边有几批料子不错，可惜我这针线活不好，你们有谁针线活好的吗？我会，王妃，那就交给你了。工钱啊，绝对少不了你的。他倒是会收买人心，不过相比较宋诗雨的小家子气。还是他更有当家主母的气势。谢谢王妃，大家先去忙吧，给王爷请安，给王爷请安，多谢王爷将嫁妆如数归还。先前对王爷多有误解，使我小人之心了。臣妾给王爷赔礼。伸手不打笑脸人，这时本是本王理亏。他漂亮落落大方，没有揪着不放。臣妾还有一个小小的请求。月儿已经五岁多了，至今也没有出过王府。明日，我想带她出门去转转。我也有六年多没有见过外头的样子了。是啊，她被禁足时，还是一个豆蔻年华的小少女。关在院中六年，对一个正值花季的女孩，是残忍了一些。准了，如果钱不够，再去账上支些。多谢王爷。月儿，他的眼睛真美，波光粼粼，如青石桃花，灼灼其花。本王怕是被他忽悠了。六年前关他，还不是他自己做出来的，那是对他的惩治。本王何须愧疚？他真是太狡诈了。禀王爷，王妃带着温小公子出门了，派人跟着。别让他一出门就给本王抹黑。是。本王总有种不祥的预感，他这么着急出去，不会是私会奸夫去了吧？哇塞，这个地方好大呀！我以后能经常来这玩吗？闪开！闪开！哇塞，这个地方好大呀！我以后能经常来这玩吗？闪开！抓住他！走了。哎，谢。这回东西是万幸，若能结识刚才那位侠客，便是万万幸了。姑母，嗯，这间酒楼好大呀！幼儿饿了，嗯，肚子都咕噜咕噜的叫了。那娘今天带你吃的好吃的。好，走。那不是王妃院里的小孩吗？他身边的男子是王妃。你去跟下人说，说他是个骗子，没钱在这消费。他要是进去，就把他轰出去。好。哼。啊、嗯。阿娘，都喝五杯水了，菜怎么还没上啊？等我问问啊。小二，小二。我们点的菜怎么还没上啊？没有了。什么叫没了？我们刚才点的时候不是还有吗？对啊，都说没有了。我们刚才点的时候菜还有呢，为什么现在不让我们在这用饭？就是没有了。将军赶路不知小兔，欲成大树不与草争，没必要跟这种人纠缠，大不了我们换一家就是了。走，少侠，果真是你。这人是谁呀、啊？少侠是我一拜。那日路见不平，拔腿相助，还没来得及感谢你就走了。今日我请客，小霞万万不可推辞啊！这不可，这不可，还不快去备菜？去啊！是是，少侠，里边请。先喝点水，饭菜一会儿就好。身手如此皎洁，没想到竟是位小姐，神猫眼拙。这么明显的吗？看来果然是我扮的太不像了。哎，像，扮的很像，只是沈某家里姐妹众多，这仔细看还是看得出来的。公子不必客气，实乃举手之劳。这才叫美人呀、啊！本公子以前所见的，在她面前全是庸脂俗粉。女扮男装
我开始欲盖弥彰。我倒要看看，被他惦记了六年，一出门就迫不及待相会的奸夫究竟是谁。表哥，你怎么在这儿？不是温景邪子认父吗？沈怀怎么在这儿？表哥还没吃饭吧？坐下一起。表哥，这位是。路见不平，拔刀相助的侠客。哎，表哥，你不知道，要不是公子身手矫捷，我娘留给我的玉佩就就保不住了。我在门外时，明明瞧见他已经取下真面目，怎么他的真容给沈怀看，都不给本王看？丑人多作乱，怎么说话呢？姑母，我想如厕，我带你去。嗯。我知道什么是心动的感觉了。哎，表哥，这世上真有一见钟情，你信吗？你敢？你不能喜欢他。为什么？啊，我明白了，你不会以为他真的是男的吧？嗨，他是女扮男装，我可没有龙养之好。他是女人，你也不能喜欢他。你怎么知道他有没有嫁人？我看他还年少。那孩子也只是叫他姑母，我是过来人。他为了你追回了你娘留给你的遗物，你才动心，这叫报恩，不是喜欢。你堂堂宣王府世子，为了这点事，不至于以身相许吧？再说了，他相貌丑陋，怎么能配得上你这蒹葭玉树、风流倜傥的公子哥啊？怎么还不回来？肯定是被表哥你吓走了呗。我连他姓甚名谁，谁家的姑娘还不知道。这顿饭你请。来人，在。王妃回温家了吗？回王爷没有。王妃打包了几个菜，带着小公子往药铺去了。药铺？他看着健健康康的玉儿，刚才捂着肚子，脸色不太对。难道是玉儿病了？这屠夫一定是经常叫玉儿饿肚子。走走走走走走走！<笑>我们这不收成药，京城也没有药铺收成药。年纪轻轻干什么不好？招摇撞骗，卖成药，吃死人了！你负责任吗？姑母的药是世界上最好的药，为什么你们都不肯相信？好了，就是因为太好了，别人才不敢相信啊！少侠，少侠真巧，又见面了。什么好东西，好的叫人不能相信呀、啊？不知沈某何有幸见识。不知公子是否经常心口隐隐作痛？每当饱腹或饥饿时，疼痛便会加剧。哎呦，你还会医术呢，而且不用诊脉就能瞧出病来。观气行而知其病，治病于未发之时，是医者的毕生追求。哦，佩服佩服。此处说话不便，前头茶楼一座，并非温某推辞，着实是今日出门已久，该回府了。不会耽搁公子太多时间。公子若不嫌弃，请上马车一坐可好？这，不瞒您说，这心口痛呀，折磨已久。你若能治好我的病，花多少钱都行。姑母老说要助人为乐，我们就帮帮他吧。那好，快请。好你个温景，玉儿病着，你却当街与人私会。等回去，看本王不休了你，叫他回来。是。可是心急，沈公子并非心急，乃是阴虚畏寒。公子出来时候不早了，王爷叫你回去呢。是你？你家爷叫我回哪儿啊？哦，是叫我家公子呢。我现在还有事，一会儿再回。是。你认得他？他是我表哥的人，那你跟我表哥是什么关系啊？沈公子。因未晚离心口较近，因此经常有人将心痛及胃痛混淆。不过这古代的，就是现代医疗设备没那么发达，也有把胃病误诊为冠心病的案例。还有，我有随身的银泉空间，我的这些宝贝成药都要在空间里随时备着。沈公子，这是以人参、石斛、干姜为主料的健胃益脾丸。正对公子的病症。好
王爷，他人呢？不肯回来。回王爷，王妃说他还有事儿。六年了，本王韬光养晦也足够了，回去就给他一纸休书。他再怎么水性杨花，丢人现眼，与本王无关。滚下来，表哥，你怎么在这儿？还不滚下来吗？月儿，走，沈公子告辞。说明书，益胃健脾丸，养胃止痛，益气养阴，早晚空腹服用，用姜汤或陈皮汤送服。这药香沁人心脾，叫人心旷神怡，好东西啊！遇见宝了，上车。车夫走了。这可是本王的马车，本王的车。秀妻，我看还是直接弄死比较解气。哼！跟着本王，驾。哎，啊，哎呀，好难受。我一人别怕，安宁抱抱。打开灵泉空间，月儿，有没有觉得好受一点？月儿闻到了一股清新的荷香，舒服多了。哎、嗯，这灵泉空间似乎只有我一个人的空堂，就连月儿的房间，高明难产，说不出有着逆天的灵泉水。我就是医术再好，也不可能一个人平平安安的把月儿生下来。月儿虽然看不到灵泉空间，但好在空间里的灵气一样能够滋养它。月儿，记不记得阿娘曾经跟你说过的一种叫海盗船的游戏啊？咱们现在呀、啊，就像坐海盗船一样，就是那个会荡来荡去，很刺激的那种。对啊，人们啊，总喜欢在平淡的生活里面寻找一点刺激的，就像海盗船，但其实呀，很安全哦。马车很刺激，在阿娘的怀抱里很安全。对，咦，忘了玉儿也在马车里，那毒妇癫死也死不足惜。但玉儿不过是个五岁的孩子，本王这是在干什么？下车，本王糊涂，大人之气，实在不该连累一个孩子。好玩，刺激。看来玉儿没有生病，今天是本王误会了。温宅，阿娘，这里是。你六年未出王府，如今好不容易出了府，也该回娘家看看。玉儿，跟本王回府可好？那。阿娘呢？你阿娘呀，今天是来走亲戚的，你不必跟着，跟本王回府，本王就教你一套拳法，可好？本王从不喜欢小孩，可看到玉儿这张小脸，便觉得莫名亲近，这感觉真奇妙。不行，我要跟阿娘一起。想好了？嗯。六年静坐。原本以为你懂得收敛了，谁知你毫无长进，还变本加厉。温家早就在六年前就扬言和你断绝关系，你在温家狠狠碰壁，才能改过自新，好好做人。哼！驾，驾！啊！阿娘
你看。你们是何人？来人呐！<笑>谁把你们放进来的？是我呀，大哥，是我呀。温姐，你这是怎么了？你怎么变成这样了？大哥，发生什么了？嗯，温锦不是六年前就已经死了吗？心如难过，浓浓的愧疚压得我透不过气来。六年前。是我不懂事，惹了不该惹的人，但是我从来没有算计过怀王爷，我是被人陷害的。大哥，别人不相信我，连你也不相信我了。我知道，我做错了很多事情，惹大哥伤心了。我被关了六年，尝尽了人间冷暖，才知道，这个世界上到底谁才是真正心疼我、爱护我的人？大哥。你别不认我好吗，大哥？你别赶我走好吗？这么大人了，怎么还哭鼻子？让孩子看见不怕笑话。原主啊，原主，你真是不会做人，一片真心待你的大哥都被你伤透了心。来，这孩子。像怀王，可从未听过怀王有子嗣啊！舅舅，我叫温玉。温，温玉，月是我生的，跟着我姓温。怀王说，在人前就让他叫我公公。怎么，连修玉臣都不认，他都不认他的孩子？过去的那么少。幸好是为温锦不平。其实这中间是有挺多误会的。月儿，娘想跟舅舅说说悄悄话，你能不能去帮娘看看，有没有人偷听啊？好，嗯，乖。其实行婚夜的时候我是第一次，但是怀王却说原怕上没有落户。行婚夜过后，我就被关在梧桐院了。这一关呢？就是六年，其实，哎呀，不瞒大哥说，我迟早也会离开怀王的。他不认月儿更好，反正我是不会把月儿交给他的。大哥，我就想知道，你的腿到底是怎么了？我从小体弱多病，以前就经常腿疼，后来慢慢的便不能走路了。你说你要离开怀王府，你一个女人带着个孩子，恐怕回到温家，日子也不好过。哎呀，大哥，还是让我给你把把脉吧。你哪会把脉啊？我这病找医生看过了，宫里的御医也来过。嗯，大哥，你不信我？说相信吧，欠了夫人；说不信吧，怕他伤心。大哥，你的脸好了。嗯。我自己治好的。当年我生月儿的时候，自己一个人生产，一个人坐月子，一个人养孩子。你看，我现在一点病根都没有，连月儿啊都被我照顾得健健康康的。你知道这说明什么吗？这说明我医术好。所以大哥，你必须得信任我。好，信，大哥信你。嗯。可你是哪回医术啊？就，哎呀。就是母亲当年留给我的嫁妆嘛，有好多外祖留下来的医脉，还有医案什么的，我就翻来覆去的看，也算是久病成医吧。我现在呀、啊，不仅能治月儿跟我，我还把王府里的家丁丫鬟们都治得可好了，他们都信我呢。好，不对，你这不是病，是毒。啊、大哥，你若不信，咱们进屋去。我一定让大哥你相信。我知道是毒，只是中毒已深，且年长日久，好不了了。我这腿算是废了，以前找太医看过，嗯，没有用。啊啊啊、不可能，不
可能，这不可能！啊，总不敢妄想，腿还能好起来，因为害怕，我太害怕失望，所以不敢有任何期望。但此时此刻，希望却如此真实。大哥放心，这毒啊并不难解，唯一难的是，大哥身边有小人，这是慢性寒毒，悄无声息。能够在日常饮食起居中下毒的，必是身边亲近之人。我这腿废了之后，身边服侍的人也打发走了许多。现在照顾我起居的，只有长白和青檀二人。日后我会多加留意这二人。慢性寒毒本就不易被发现，大哥这么久都没有发现，下毒的手法一定十分隐蔽。可惜我没法一直在娘家待着，要不就可以好好检查一下屋子里的每一件物品。谁啊？环王府来人了，说要接大小姐回府。姑母，有人敲门。萧玉晨不是刚走吗？你先回去吧，等彻底计划好之前，不要再得罪怀王了。这些你拿着，放身用。这个不行，哥哥你自己留着。你在王府的日子也不好过，你给我治病买药，不也得需要银子、嗯？你结婚那天，我腿疼得厉害，没能去看你，我一直挺遗憾的。原来大哥不是生气才不去送他，我感觉到严重，最后那点委屈不甘也消散了。大哥。我有嫁妆傍身的，你不用担心，这些钱你自己好好留着用。你看我现在这个样子，又穷，又惨。不过这样，正好也能看清人心。拿着吧。你的腿会好的，那这钱我就先帮大哥收着，留着以后啊，给大哥娶嫂嫂用。哎，玉儿，以后没事了，常来看舅舅。嗯。那大哥，我们就先走了。回去吧。走了，燕儿。这脸色这么黑，心情不好，还是少来了。怎么？我吃人？不太了解王爷的口味，但同类相识总会不太好。哼<笑>。他诚心要气死我，待会儿跟我去个地方，让人先把玉儿送回去。去哪儿？送回王府。那不行。你以为本王是在跟你商量？那你能保证玉儿的安全吗？王府的安全还用怀疑吗？对了，宋诗雨刚过门，玉儿就流浪成贼，本王会叫贴身侍卫守着她，保她万无一失。我们要去的地方不适合玉儿，她年纪太小了。对他不好。行吧，那就拜托季将军了。王妃放心。月儿，不要跟陌生人说话，陌生人给的东西不要吃，照顾好自己，保护好自己，好不好？好，乖。嗯。本王的王府又不是狼窝。走了，月儿。嗯。这没别人，把这面取下来。呃、王爷，咱们这是要去哪儿啊？嗯。您有没有什么要叮嘱我的，免得我不知规矩，再给你惹了祸？我需要换身衣服吗？你是什么时候会的医术？我外公曾是太医院的院判，蹲医术，太医院无人能出其右。外公疼我说有天赋，但女子行医终有忌讳，便不让我外说。听闻昨日、啊，王爷，我一小心。你坐好，本王长这么大，还从来没让一个女子保护过，我有什么情况？王爷马惊了！王爷，把马车拉住，小心！王爷，王爷小心！回来，小心！控制不住就跳车跳马，这样损失最小。快！咦你不要命了！我怎么不要命了？我这不是为了王爷您吗？您多金贵啊！他那么矫健的身手，那么勇敢无畏的气势
，他真是温景啊！六年不见，一个人真的能变化这么大吗？王爷，啊、你你遮面上有灰尘。王府里面有兽医吧？今天嘛有点古怪，得找人看看。你真的是温景？为何你的容貌？我以前就跟王爷说过，我一定会变瘦、变好看的。但您呢？您不仅不相信我，还说我恬不知耻。这话是当年我俩私底下说的，不会有第三个人听见。怪不得沈怀那个风流成性的家伙忽然跟我说，心动了，想成家了。把面罩戴上。哦。你想做生意卖成药，本王不拦着。但是进去之后，你就好好谈生意，不准抛媚眼，不许勾引人，不许乱看，也不许跟他说话。不准说话，那怎么谈生意啊？用脚谈呀、啊？表哥。少侠，我们又见面了。原来你跟表哥早就认识，那我们也算是朋友了。算什么朋友？你还买不买药了？买买买，少侠里边请。少侠的药真是神了，药到病除。我背着心口痛折磨了许久，今天终于见到救星了。对了，还没请教少侠怎么称呼？景公子。景公子。正常谈生意，多一个字我可都没出。这成药，景公子怎么卖？十两银子一颗。十两，景公子这药可真不便宜啊！毕竟一分价钱一分货嘛，我这药可不是一般的贩品，货真价实，童叟无欺。如果长期服用的话，还能延年益寿，强身健体。此药确实神奇，而且服用方便。刚好我手里还有药品生意，景公子手里。可还有其他药效更好的成药？有没有？表哥，你是不是对我有什么意见？我哪里惹到你了吗？沈怀对他别有用意，他竟没看出来，当着本王的面还想做长期生意，简直岂有此理！别怕，景公子，我表哥是怕我蒙你。放心，他在这坐着，我能让你吃亏吗？这个是六味地黄丸，滋阴补肾。主治阴虚阳亏、腰膝酸软、盗汗、遗精。好药，此药必定好卖。这个呢，叫做生龙丹，此药立竿见影，持久能破，药效持久，即使长期服用也不会有任何的副作用，没有任何的依赖性。你是懂市场的，这两种药必定好卖。景公子，你能做出来多少，我便能卖出去多少。你俩当不是死人吗？依旧是十两银子一颗。好，成交。既然沈公子你有药材的生意，那我这张药材单子上的药方，能否请您帮我置办一下？本王帮你置办。就他这智商，当年是怎么算计本王的？这姑娘是不是傻了？把采买单子都给我了，我找个医术高超的大夫研究一番，还能得不出他的药方子？这样如何？药材上的药方您来置办，但药材的银两嘛，我替您打九折。这是药钱和定金，合作愉快。合作愉快。对了，表哥，听说你的王妃大病啊，祖母寿宴，带上你的王妃，一起来呗。到时候再说吧。你是不是傻？你把采购单子给他，他随便找一个医术好的太医，还能研究不出来你的药方？他研究不出来，就算他有秘方，别人也配不出我的药。这么自信？
。站住！你是何人？王爷书房院落，闲人不许进。没看见本王妃还在这儿等着吗？站住！你什么人？哼，不信我你，不识抬举。我来找季将军接孩子。原来是你，季将军也交代，你请。啊！站住！本王非不让进，闲杂人等你们倒放进去。等王爷回来，让你们俩吃不了兜着走。让谁吃不了兜着走？王爷，妾亲手炖了两个时辰的羹汤，特意给王爷送过来。哼！有心了，你先回去吧。妾。亲自服侍王爷用汤吧。不必了，你先回去养好身体。王爷，还有，本王妃是王妃正室才可以用的自称，不可逾越。王爷，是他，什么公子？那是女扮男装的温姬。好你个温姬，我倒是低估你了。站好了，站好。怎么了？这是？怎么了？玉儿与季将军比武，输了多了，就打赌说，只要把阿娘那特制的小弩拿出来，就一定不会输。没关系，没关系啊。过来，哥站好。像你这般好勇斗狠，已经失去了习武的初衷。从今天起，没收你所有的玩具，直到你想明白了，到底为何要习武。再来问我要，小事而已，小孩子嘛，难免争强斗。谢谢王爷，得罪之处还望海涵。哎，本王这是怎么了？看着玉儿受委屈，本王宁可亲自替她受惩。这温景，定是故意做样子给本王看，他能有这么正派的观点？是王爷，对不起，对不起。你我真的不知道是王爷。算了，你一个当母亲的，为什么把小孩子一个人放在院子里？干嘛去了？我想给他做槐花馅肉包子，那总得有槐花吧？怪了，听到槐花肉包子，本王竟颇有食欲。他才五岁，小惩大戒即可。你罚的太重了。俗话说，错了就要认，挨打要站稳。我只是让他反思，哪重了？我刚才没站稳吗？气势心诚。哼，玉儿。哎，哎呀，怎么了？我头好晕。温景，温。我只是太累了，想歇会儿。好，好，好，我去给你解释，好不好？嗯，走。抱着五岁的孩子，轻轻的、香香的、软软的，本王心里突然就很幸福。来，玉儿，你刚才练的是什么拳法？也是你娘教你的？阿、啊、娘说，那叫军体拳，使用格斗的一种。军体拳。为何本王从来没有听说过？你娘是什么时候会的这些？生来就会啊。嗯。别中了调虎离山之计。嗯、玉儿，这就是你娘给你做的小弩。你别告诉我娘，我知道错了。阿娘说这是用来防身打坏人的，不是拿来显摆的。你给本王看看，我就不告诉你娘。嗯。这是你娘做的，她亲手做的。对呀、啊，怎么了？这个温景还有多少秘密？哼，没什么。玉儿刚才啊，就是为了打坏人才拿出小弩的。就算你娘知道了。
他也不会说什么的。谢谢王爷。月儿，你去厨房把火灭了，剩下的阿娘来收拾。嗯。玉儿究竟是不是我的？我不知道。不知道？不知道是什么意思？从怀孕到生产，我几次险些以为自己死了。那时候，我几天几夜都昏昏沉沉的，有时候觉得自己活着，有时候又觉得自己死了。好几次，我都觉得自己挺不过来了。我跟你说这些，并不是想要卖惨博同情，但那些生生死死的日子，确实让我忘记了很多的前尘过往。但我很快乐。那些过去的事，就让它过去吧。至于玉儿，我也并不想给她找爹。现在这样，就挺好的。那那把小弩呢？你是怎么做出来的？你是说，你是说玉儿那个玩具？那可不是玩具，那是杀伤力很强的武器，远胜于现在军中使用的任何一种弓弩。那可是现代最精妙的小弩啊！你倒是使过。那不过是我当年搬进梧桐院时。嫁妆里有两箱子书，在那里面发现的。图纸还在吗？你若想要的话，我待会儿便拿给你。本王今日看你顺眼，你若哀求本王，扔下玉儿，也不是不行。王爷，您看，你这饭也吃了，那一会儿走的时候，烦请您把院门关上呗。今天第二次被下逐客令，顺眼什么的都是错觉。饭做的不错。月儿，阿娘做好了成药，今日要拿去给马家送货了。我怕若有事，后院人护不住你，把你送去找继护卫如何？好的，姑母，月儿一定会乖乖的。那阿娘去换衣服了。嗯。这是揽月公主，皇上的嫡长女，太子的亲姐姐。传说她比太子都得宠，真正的天之娇女啊！坏了，园中好像得罪过她。景公子，请坐。药已经送到神府了。不知沈公子约我到此是所谓何事？景公子这么快做好了药材，还真是令人惊喜啊！不知上次拜托沈公子买的药材到齐了多少？啊，这么快就全都到齐了？看来景公子还是不太了解我的实力啊。你有实力，我有秘方，合作愉快。我们得换个合作方案了。什么意思？景公子还是考虑一个合适的价格，对你比较划算。这是要买秘方啊！如果我不肯卖呢？<咳>若是你我之事，一切好说。十几个带刀侍卫，怎么？这是要明抢啊？嗯，还没请教景公子和怀王殿下的关系是。看来两月公主还要顾及怀王的面子。如果她和怀王的关系不硬，今日这药方她肯定了。王爷不说，我怎敢随便乱说？但不论王爷关系如何，这药方是自我祖上传下来的，我自己便能做主。别敬酒不吃吃罚酒。这药方我不可能卖。走腿，砸砸，出拳，出拳。玉儿，我、哦、王爷也在啊。你怎么独自在这儿啊？你姑母呢？姑母去给人送药，王爷准了的呀。送药？本王什么时候？走了，这傻子竟然独自去了。走。啊，王爷。这药方我不卖，但是我可以送给沈公子这位朋友。好，景公子年纪虽小，但这
，眼界气量还真不小。送两个配方就想巴结不配巴结的人，未免也痴心妄想了些。沈公子准备笔墨吧，都在这儿呢。好。实在人不骗实在人，沈公子可以找人看一看。张太医，哼，这配方连炮制工艺、冶炼火候、时辰都详细写了，公主没有问题。景公子，景公子确实是实在人，这是我那位朋友赠予的。药方是赠予，他拿了方子做不出来可不赖我。而我要自立门户，单春怀红府，最需要的就是赠予。我要再提醒一下，虽然有秘方，但每个人的手法天赋不一样，即使有秘方，可能也做不出我给你那种药材的质量。请笑纳。挨打没？他们威胁你们。王爷怎么来了？我问你话呢。没挨打，还赚钱了，估摸着有五百两了。你把秘方卖了？哦，我本来是想送人家的，但人家也客气，非得给我钱。你是不是傻？他们是不是威胁你了？几个带刀侍卫，稍微有那么点吓人。那你没告诉他们你是我？你是我什么人吗？当然没有。放心，今天没给您丢脸。你以为我要打你？我只想告诉他，他的祖传秘方和嫁妆，本王会夺回一个。罢了，在这等我。哎，其实也不用，都是两个常见的药方子，真不知道他们当公主后会大打出手啊！别说他们会不会过的药，就算是能替代，我能醉的药还多着呢。神仙打架，凡人莫沾。快走，走了。嗯，你怎么自己走了也没等我呀、啊？你也没让我等你啊。拿着。自己的嫁妆都守不住，你有什么用？这银子，是不是也得还他们呀？这银子呢，你就自己留着，就当是押金了。还有这好事？满意了吗？我也真帅。本王还没满意呢，待会儿跟我去个地方，带你见个人。好。他还没解气，药方拿回来了，还额外来一公主五百两银子，里外都是赚，他还生什么气啊？别愣着了，走。走。高公公。哟。华哀王爷，这位呢是父皇的贴身近臣高公公。高公公，今日之事绝对不会让你吃亏。你的药还有现成的吗？王爷，高公公，嗯，这可是好东西，孝敬您了。哦，那你不折上老奴了？其实今日啊，本王还有一事相求。放心吧，王爷，老奴一定办到。那就多谢高公公了。走了，宋王爷。嘿嘿，嗯，我得赶紧回去吃吃。王爷，你是想借高公公向皇上告状吗？哼，为什么呀？求人解惑，就要有求人的样子。你得求我，堂堂王爷这么幼稚的。王爷是想让皇上觉得你跟太子的关系并不好，甚至让太子觉得你性格鲁莽，不堪大用，所以你是在扮猪吃老虎吗？倒也没那么傻，上位者好猜忌，本王行事越是莽撞，他们越是放心。嗯、奇怪，本王今日怎么这么有耐心，跟他说这么多？
，药材品质上乘，再加上灵泉水的奇迹，大哥的腿呀、啊，肯定能好的快快的。嗯哼，王爷，你那两味药被批为宫廷御用，真的？宫里十两银子一颗的价格跟你才买，你以后就不得私自售卖了。揽月和沈怀他们，就抱着你以前给他们的药偷着乐去吧。以后他们再想要，得去跟宫里的人商量。宫里也能出十两银子一颗呀？那有本王在，能让你吃亏吗？那就多谢王爷了。本王帮你出了气，还让你摇身一变成了皇上，你就口头一句谢呀。嗯，主要是王爷什么也不缺呀。本王缺不缺那是本王的事，你的诚意呢？要不王爷，您给点提示。那就摆一桌席面吧。行，我一会儿就去新客来预定。从酒楼订还用得着你？本王要你亲手做。原来是查我的手艺，这人果然脑子不太好。小吃还不忘好好说话。饭可以，但教训嘛也得。来，王爷一双，阿娘一双，嗯，我一双，坐吧。怎么，菜里下毒了？就算是下毒了，本王也不怕。王爷多吃点。嗯，谢谢玉儿。自打上次吃完早饭以后，本王回去就像得了怪病。吃什么都不香，今天终于又有口福了。嗯，王爷今天吃什么了？味道怎么这么重啊？上了好几趟公厕，不知道啊。问津，啊，不就是，不就是给本王做了顿饭吗？何至于如此报复本王？果然。最多负人心，这句话说的没错，我绝对不会饶了你。嗯嗯嗯，来人，沟通快！大哥今天看起来气色好多了。上次用完你给我的药，这腿感觉真有点不一样了。我今天来找大哥呀，主要是有两件事、嗯、想跟你商量商量。哦、这呢有三个疗程的药，虽然丹服药没有配合着针灸效果好。但是大哥也不用着急，三个疗程用完，大哥应该基本上就可以独自站立了。我不急，我一点也不急。那第二件事啊，就是如果咱们兄妹俩想要自立门户，肯定需要宅子田产。但是我清点完嫁妆，发现都是一些看起来好看的东西，但什么田产、庄子、铺子，这些都没有。他们把阿娘留给你的庄子和铺面都给吞了。阿娘在东市给你留了两个最好的铺面，在西市也有两个，都是要给你做嫁妆的。大哥别气，气坏了身子可就不好了。都怪哥哥没用，因为这腿，爹把家业都给了二弟。爹爹不把家产留给大哥也好，免得大哥将来飞黄腾达了，还反过来被他们道德绑架。道德绑架？我那还有些银子，大哥托人打听打听，看哪有合适的宅子，咱们自己置办。哎呀，大哥，您打起精神来嘛！再这么垂头丧气的，可不像我那英俊潇洒的大哥了。锦儿真的变了，长大了。好，我之前在求学的时候，正好也有些朋友，我托人写信问问他们。好，那我就等大哥消息了。哦，还有这个药，大哥呀，自己收好，不用肩服，直接咀嚼就行。不经过下人的手，也都更加稳妥些。好，大哥安心吃药，我改日再来看大哥。好。这扑面而来的香气，似乎还带着点浓郁的灵气。我这发了疼的脑门，瞬间就轻快了；我这又疼又酸的后背，瞬间也舒坦了。这药真的神了！王爷，您找我。
，给你的，打开看看。上次海棠拉肚子的事，他还没找我算账啊！黄鼠狼一级本领，他还敢说闲？怎么，不敢看？一只紫檀木盒子而已，还能是定时炸弹？气庄子，商铺，王爷这是给我的。你不是很缺钱吗？一边做着成药生意，一边打听着庄子铺子。是谁泄露的消息？别无妨，反正我要离开淮王府这事，萧玉臣应该巴不得了。这些地契和铺子你就收着，日后进账呢也会直接送到你的手里，安心拿着吧，别整得那么寒碜。像是本王苛待你一样，是赠与吗？能过户吗？这些您以后还会要回去吗？本王在你心中就是如此小气之人吗？给你的东西自然不会要回来，不过这些都是皇家的东西，隶属于怀王府，不能过户到你名下。但是每年每月都会按时把款项送到府上来，你收着便是。不能过户呀？那我不要了。外祖母的寿宴，带谁去呢？本文锦，当年因为娶她，本王遭了多少嘲笑，如今她美艳动人，带她去，惊艳所有人。当年他们笑得多大声，现在他们的脸就有多疼。不行，近日太给他脸了。本王大人大量，就不跟他计较，好意给他添盏庄子，他还不要，哼，明知好歹。女人可不就爱吃小性子吗？何况她被关了六年，脾气已经萌不少。这六年，她独自带着孩子也不容易。若不是性子坚毅，怕是早就熬不住了。外祖母的六十大寿，这可不是小事。各家都是带正妻前去。若是本王带侧妃，虽然没人敢说什么，但是好像就在特意提醒他们，想起当年那个笑话一样。不如本王就带他去，惊掉他们的下巴。来人，告诉王妃，好好打扮，遮面就不必戴了。本王带他去沈家，一雪前耻。回禀王爷，王妃带着文家小少爷出去了，并不在府。什么？告诉侧妃，让她盛装打扮，随本王去沈家赴宴。是。你，娘，阿娘，阿娘没事吧？没事没事，阿娘没事。怎么回事啊？小主人，外面撞车了。你看吧，都撞成什么样了？好了，别吵了，急事我不过错，赔钱便是。是。多少钱？我赔你。我还有急事，快让开。呃，不行，你再着急也不行。我们家车上有主子和小主子，不管是谁，多少钱我都赔，绝不耍赖。我真有急事，快让开！不行，绝不让。你是怎么开车的？把我姑母都给撞伤了。好了，月儿，好了，月儿，退下吧。沈公子，景公子，是你。我找你找的好苦，表哥不肯告诉我去哪儿找你。我把京城翻了个遍，也没找到你的消息。景公子，你受伤了。啊。还不是你撞的，对不起，是我鲁莽了。今日是我祖母寿宴，我在外耽搁了时间，这才一路快马加鞭。景公子若不介意，请随我去陈府，我府上有太医。无妨小生，我自己便能处理。沈公子，你留下个随从，谈一下马车的赔偿事宜便好。哎，请你前往，倒也不是我自己的意思。那日祖母危中不适，我给她服用了你的药，她当即大好，而且比平日里更舒坦些。我祖母也想见你。那我改日必定登门拜访。哎，择日不如撞日。那日揽月公主找你买药，我没能帮你，心里十分愧疚。今日又撞了你的马车，若不郑重赔礼道歉，心里实在过意不去。沈公子言重了，你若不缺钱，多赔些银两便是了。哎，那不行，那哪有诚意啊？不然你告诉我家住何处，改日我专程登门赔礼。要不要告诉他我就住在淮王府呢？公子，老夫人突发头风，寿宴都无法开始，你快回去看看吧。景公子，你医术高明，求你救我祖母。今日是她六十岁大寿，算我求你。
父母，结怨不如结缘，以后还要在京都生活，不如结了这个善缘。沈公子，请带路吧。快请。准备点衣服，去吧。好，我祖母已经没事了。老夫人没事就好，那我们就先告辞了。我命人准备了衣裳，你换一下，跟我去宴席。不必不必，我们还是不去打扰了。月儿，咱们回家吧。嗯、啊、嗯。沈公子这是何意？祖母年纪大了，今日说什么都想见你，对不住。请。祖母，怀儿给祖母打理受理，这才来迟，希望祖母不要怪罪。不怪不怪，怀儿快坐快坐。怀儿谢祖母。老夫人好。好，好。月儿。给老夫人拜寿，祝老夫人福如东海，寿比南山，迎春未老，一帆风顺，好事百花魁，年年称寿杯。好，好，好，真乖，快过来，快过来，快过来！哎呀，这是谁家的小孩？这么招人喜欢？这吉祥话说得好啊，娃娃不但长得好，脑瓜子更好。本王府的孩子当然好，只是他和玉儿怎么会在这儿？真好，真乖，好孩子，快过来，快过来，来。是。你看，你把孩子养得多好啊！谢老夫人。前几天啊，怀儿拿的药用的可好了。您用着好便成，比那太医的药还要管用。王爷，您这是？您太夸奖了。您若需要，随时差人，我便送来。嗯，好好。这女子之事，岂有此理吗？岁数又高了，还被沈老夫人所拉开。这小孩不是温锦月的那个吗？所以这女人是温锦。外祖母，好啊。外祖母，那个今天你生辰啊，这衣服选的真好，真好看。啊、好,好,好。还有你这头饰，显得你特别有气质。不离本王。拐了他儿子，我要看他能不能装聋作哑。玉儿，跟我出去玩好不好？好。这次我来呢，特意给您选了很多胭脂水粉，您保准喜欢。待会儿我陪您一个一个的试一试。一会儿我带你去醉春楼吃好吃的好不好？好，把阿娘也带上。不带她好不好啊？玉儿，玉儿。月儿，过来，阿、啊、娘，多谢王爷照顾月儿。什么意思？一大清早离开王府，竟然是为了那个沈怀去私会？私会？王爷，说话怎么如此之难听？沈怀到的时候，你也刚好到，你们俩一前一后，你敢说你俩不是一起来的吗？是，我们是一起来的。但是，温情。单单给本王戴绿帽子，态度如此敷衍。表哥，表哥，表哥，你怎么在这儿啊？刚找了你好久。表哥怎么又为难他？今日祖母寿宴，他是我请来的贵客，若有什么误会，我跟表哥解释。你替他解释？嗯？你知道他是谁吗？我与他虽认识时间不长，但也看中他的人品。我看你是看中他的皮囊。既然这样，那我就告诉你，其实他是……不好了，老夫人晕倒了，快请传太医。先前就觉得老夫人脸色不太对，快请。好，我们不去吗？走。外祖母，外祖母，快叫太医啊！让开，都让开。祖母，祖母，怎么突然晕了呢？我不知道啊，脸色暗沉，呼吸困难，有缺氧迹象。大家散开，保持空气流通
，你又不是个大夫，叫这瞎指挥什么？沈公子，都让开，大家都让开，让开！把老夫人放平，保持血液流通。祖母。怎么样，老夫人平日是否有些重口？正是，突发性脑溢血，这是一种常见的老年疾病。我现在要开始施针急救，只要抢救及时的话，就不会留下任何后遗症。但必须要抓紧时间，否则很容易出现不可挽回的后果。好，快！这可不是你逞能的地方。怪祖母身份尊贵，要是有任何闪失，你担得起吗？他这么年轻貌美，怎么看也不像是大夫。究竟是为了救人？还是想显摆他自己啊！莫说是沈夫人，就是平常人，也不能拿生命当儿戏啊。对呀，想要施针，必须得直系亲属同意才行，要不还是等太医来吧。是啊，你担待得起吗？住口！大家都别乱说，她是我请来的女神医，谁敢当个女神医救治，那就是枉负我祖母性命。倘若我祖母有什么闪失，我定不饶她。宋侧妃。这里是神府，不是你争风吃醋的地方。你，我信你，求你救我祖母。倘若有什么闪失，我担着。放心，只要有我在，老夫人一定不会出事的。好，他俩四目相对，似乎完全信任彼此，当着本王的面，眉目传情。将本王置于何地？本王还没休息，那是本王的媳妇，当着我的面亲密，那不是死了吗？你也让让，挡光了。怎么样？不用担心，让老夫人多休息一会儿。太医到！太医到！已经有人救了老夫人了。沈老夫人已经脱离危险，平安无事。你家既已请了高人，为何还让我来？我们走吧。好。这手法妙啊！曲线少而生，风险大，但手机稳呢。不知是哪位高人，在下愿有幸请教一番。哎，刚才还在这儿呢。哪里请来的神医？介绍到了我府上来认识认识呀。她是女子，给女子看病更方便呢。沈世子可不要藏私呀。对呀、啊。对呀、啊。哎，我还没问清楚她家在何处，她又被表哥气走了。姑母，这就是姥姥留给你的嫁妆吗？是啊，可惜全都被我的继母夺走了。如今我要把属于我的都拿回来。这间茶楼好冷清，怎么连一个人都没有？走，咱们进去看。嗯。<笑>讨厌，娘子，来喝茶。有人在吗？没有。请问掌柜的在吗？我就是。掌柜的您好。老娘子是要来买茶吗？我这里可是有上等的贡品香茶，要不来尝一尝？掌柜的，这姑娘不错。让你欺负我阿娘！王妃小心！你不是说你精神不济，快累晕了？为什么在这儿？说话！我我手疼，玉儿手怎么了？他们扒姑母衣服。嘘，我去打架，手疼。好
，让他打你！爹，臣妾向你检举揭发，这家茶肆聚众赌博、淫乱、强占妇孺、强取他人财物。你这帮人渣，都给捧拿下！通通打入死牢！我爱饶命啊！我爱饶命啊！我爱饶命！闭嘴！多谢王爷。今日之事，你是不是应该给我一个解释？那件事。所有，这一天还没过完呢，你惹了多少事？你攒了多少要跟我解释的事情？那要不，咱们先回府。你，我再慢慢给你回禀吗？说是让我走来茶呀，我还以为让我走回去呢。玉儿，娘靠一会儿啊。嗯。嗯说吧。阿娘累极了。装的吧，刚才还生龙活虎的，这会儿就睡着了。听公公们说，阿娘生我的时候，坐月子落下了病根，一受累就犯困。他能累什么？今天又是撞车，又是救人，还打架。阿娘是强撑到现在的。撞车？准公子撞了我们的车，还想跑。阿娘被撞伤了，额头还流了血。他非要参加什么宴寿，阿娘不肯去。但他后院的仆人们。说老夫人突发头风，阿娘才去的。说她跟沈慧私会，冤枉她了，伤哪儿了？这里。她这么安静的睡着，收敛锋芒，更惹人疼惜。这女人用的什么熏香，或是脂粉，竟然有这样的好味道？伤口不大，应该不会留疤。本王刚才差点冲动的亲上去，它就像一颗香甜可口的水蜜桃。若不是想起玉儿还在车上，呃，玉儿，嗯，你想不想有个爹？不想，不想，为什么？他丢下我和阿娘，我娘含辛茹苦把我养大，现在我已经可以保护我娘了，不想他了。有没有可能，他当时并不知道你娘怀孕了，也不知道你的存在。那他是怎么当人丈夫的？怎么当爹的？他连这都不知道，要他有何用？有道理。玉儿，那你觉得本王如何？什么？本王做你的爹？嗯，不可能。为什么不可能？你已经娶人了呀。我娘说，一个优秀的男人，无论长相。地位如何，品德一定要过得去。滥情不是好男人，我娘不会看得上你。你娘都教了你什么歪道理？她还看不上本王，看不上还算计本王，爬本王的床。她不滥情，洁身自好，哪来的文玉？真是厚颜无耻！王爷，我们到了。又来了，这是客气还是不客气？本王从来也不是好脾气的人，触碰了本王的底线，本王睚眦必报。可对他，本王却……玉儿。你在这孤不孤单呀？要不要跟本王去书房玩？不会啊，掏鸟窝、摸鱼、练拳，渴了就吃阿娘种的菜果。厨房里还有温热的蛋炒饭呢，我自在着呢。温景这女人不怎么地，她倒把孩子养得挺好。好，那你好好玩。嗯。侧妃，听闻王爷亲自把王妃抱回了梧桐院。什么？这不可能，怎么会这样？好多人都看见了，我不相信。王爷这么讨厌他，他还算计过王爷，可那毕竟是六年前的事啊。再者说，王妃如今
已经不一样了。他是不一样了，被关了六年。我本以为他就算没死，也早就疯了傻了。如今摇身一变，竟瘦了，漂亮了。竟还会医术了？他真的是文锦吗？该不会是逼人冒充的吧？倒也不是没这个可能。王妃，王爷有令，您不能出去。哎，走，准我在王府随意走动，就不许我离府，还不准我回娘家。看来昨日还是惹恼他了。古代就是这点不好，动不动就限制人身自由。嗯，呀。想不想吃番茄鱼火锅呀？想。那咱们去把王府东湖里的肥硕大经理捞油给吃了。好。小玉臣，你不让我出府，我就吃你价格不菲的肥硕大经理，吃到你心疼为止。王爷，昨日在神府，你们二人竟然在外人面前起了冲突，实在不妥。但是雨儿已经知错，今日带他前来，亲自服侍你，一是赔罪认错，二是拉近你们二人的关系。妹妹昨日无状，来给姐姐赔罪。以温姐的性格，她肯定要急了吧？堂堂王妃，竟然待在肮脏的造房，烧火做饭，真是太可笑了。既然这样，那你来烧火吧。烧火，王爷。妾身不会啊！你是来赔罪的，是来服侍我，还是让我来服侍你的？嗯、姐姐放着，妹妹来。辛苦了，记得稍望点啊。真是士别三日，刮目相看啊！他哪里还是那个眼高手低、愚蠢自负的温家大小姐？<笑>王爷，玉儿，王爷也在呀、啊。一起吃番茄鱼火锅呀！瞧这大鱼，多肥呀！帝王的经理，父皇赏赐的观赏鱼，手里花了千百两银子来保鲜保活，送到京城来。王爷不爱吃鱼吗？俺娘说吃鱼聪明，你也补补。什么意思？文锦在他面前说本王不够聪明，本王这是又被这小娃鄙视了。哎，嗯，你干什么？宰鱼啊，鱼得开膛破肚、取鳃刮鳞才能吃。哎，算了，就等着吃吧。本王难道还不知道宰了吃才能吃吗？这小孩是把本王当傻子了吗？你别动了，这么大的刀在伤着自己，我来帮你。君子远庖出，叫我堂堂怀王爷，竟然有这么一天，敢撸起袖子干杀鱼的活。你宰过鱼吗？知道从哪开膛破肚吗？反正不难，你就看着吧。王爷，赶紧带他下去休息。哎，他可能只吃素，可惜了。阿娘做的鱼火锅可是天下第一美味。今日不走了，无论是冲着极贵的经理，还是冲玉儿亲手宰鱼，本王都要品尝这人间第一美味。这锅为什么长这样？直接在锅里捞着吃。为什么桌上的鱼肉、蔬菜都是生的、生吃？这是蛮夷之族的吃法吗？哦，原来这锅中间的烟囱是用来排烟的。这个设计还算是精密，但是这生的蔬菜鱼肉，本王真的难以下咽。玉儿，这就是你口中的天下第一美食。嗯，文锦，你到底是怎么养的孩子？嗯、哦，不是生吃啊，但是这直接从锅里捞着吃，也太有辱斯文吧。哼，玉儿多吃点啊。嗯。本王就吃一口。哇，这是什么人间美味啊？番茄和鱼这么配吗？这汤底是灵魂啊
，拿筷子往里这么一涮，以御膳房做出来的寒美味。这个温景今天也是格外的顺眼，有点儿赏心悦目了。玉儿，再给本王来一个。嗯。嗯，真好吃。给你来块土豆。嗯、鱼鱼先埋了下鱼肉。<笑>这个也好吃。树下凉爽，风里带着花香，周围有虫鸣鸟语，菜畦里硕果累累，这简直就是世外桃源呢、啊。本王也想偷得浮生半日闲。王爷，本王现在还不想走。你确实不能走，做饭你不会，杀鱼你不会。洗碗会吗？收拾桌子会吗？那打水你总会吧？这里可是梧桐院，王爷亲自定下了规矩，凡事都要亲力亲为。既然是本王亲自定下的规矩，那本王现在就把规矩给改了。王爷，你来的正好。雨儿，你既然是来赔礼道歉的，什么都不干，成何体统？你赶紧去收拾吧。王爷，妾身可刚缓过来呢。那极其金贵的锦鲤。妾身可是一口都没吃呢，饭都不给我留，干活倒是想起我来了。看看我这娇嫩的手，是干粗活的吗？原来侧妃不是来赔礼道歉的，是来蹭吃蹭喝的呀。这吃的没蹭上，就开始原形毕露了。你，宋侧妃，你是在戏耍本王吗？妾身不敢，走。哎，你自己去。<笑>我们这儿的瓷器可是官窑瓷器，打碎了要赔钱的，太过分了。我为什么要来追怨？明明是看出温姐的把柄，倒把我自己给打进来了，气死我了！打昏到现在一个多月，我身上的疹子早就好了，可王爷到现在也不来我这儿过夜。我放下矜持去找他，连门都没进去过。今天倒好，还得受他的气。侧妃。你消消气啊，别着急，慢慢来，慢慢来。我原本也觉得不着急，他自从见了温景的脸，我们日夜都在做噩梦，梦到王爷把我赶出去，抱着温景住在这儿。那位给的，说是宫中秘方，效果惊人侧妃叫我，玉儿来了。这是王妃给王爷沏的茶，你去给王爷送过去，他肯定喜欢。阿娘吩咐人沏茶，我怎么不知道？你只要记得，这是王妃对王爷的心意就行了。让我去送，你为什么不去？王爷喜欢你啊，他肯定会觉得你非常懂事，还会觉得王妃特别有心啊。哦，快去吧。本王问了你多少次了，你什么时候能给我一个答复？谢谢玉儿。玉儿，我和你姑母说话呢，你先出去玩好不好？玉儿也有话要说。你想说什么呀？你的侧妃不好。她怎么了？她是不是欺负你了？她教我撒谎，可我不想撒谎。她教你撒什么谎？明明是她沏的茶，她却说是姑母沏的。这样会让王爷更喜欢姑母，撒谎怎么会让人喜欢呢？再说了，也没加了料。玉儿，本王除了茶香，什么也没闻着。你为什么会说加了料？你看见了？不用看见，闻都闻出来了，有一股药味。本王从小习武，六绝敏锐于常人，本王都没有嗅出这药味。一个五岁多的小孩，我叫他沏的茶，好几次。王爷，你若肯信我，咱们合力演一场戏，如何？温景的医术我已经见识过了，难道这茶真的有问题？
季风说你找我，宋侧妃，你说这茶是我叫你沏来，送给王爷的，是妹妹的本分。这么说来，沏这茶是你自己的主意了。妹妹也是为姐姐着想啊。王爷都来了，怎么能不沏好茶呢？你虽自作主张，却是替我考虑，也算尽职尽责。那这茶就赏给你吧。这是本王妃敬你的茶，你敢不接？长者赐，不敢赐，何况是王妃的赏赐？这手抖的，再把茶洒了。来人，来个手稳之人，伺候侧妃。六年前，宫宴之上，王爷误助女兵相防，所中之药，便与这茶中相同。王爷一直以为是我为了嫁入王府耍了手段，可我却从未见过此药。没想到今天，我却在这里又见到了。你说什么？王爷，王爷，王爷！果然，当年是我误会你。来人，赶紧把他拉下去。慢着，后院的事务。应该交由女主人管，不知我现在可否还是王府的女主人？当然，你想如何处理？这茶本是献给王爷的，若不是他自己喝了，那今日备受煎熬的，就是王爷你了。我乃王府主母宋侧妃，却一再以下犯上，意图陷我于死地。你我姐妹一茶，我也不忍心看你被杖毙。这样吧，宋侧妃杖三十。身边之人杖二十，照王妃说的做。王爷不要啊！拉下去！王爷，王爷饶命！王爷，玉儿是他的逆鳞，本王还想从玉儿身上下手，看来不成了。嗯、王爷，你的嫁妆铺子要回来了吗？这个就要多谢王爷了。文家听闻您发了话，不敢多做干预。铺子呢，已经被衙门封了，但地契还在文家手上。本王却给你要回来。呃，不用，这么点小事而已，不用麻烦王爷了。你不是想买宅子吗？本王把我在温泉山庄的宅子送给你。不用啦。那处宅子不是父王所赐，是本王自己买地所建，地契可以过户到你名下的。你误会啦。其实我已经买到想要的宅子了。你手里的现钱应该不多吧？是哪里的小破院子啊？莫叫人给坑了。放心，那个宅子呀，我还挺满意的。好了，王爷，我要去忙了。来人，王爷，去查一查，是何人把宅子卖给了王妃？多少钱？地址在哪？莫叫王妃被人骗了。是。回禀王爷，王妃所购买的是崇文院三进大宅子，宅子修得很精致，是专门从南方请的园艺匠人所做。崇文院，嗯，那可是大梁最高学府，那附近的房子都是有市无价，他能买得起？莫是被人骗了？回王爷，是沈公子买的，六六百两成交。沈怀，六百两，他沈家是倒贴的银子给的他温姐的吧？倒贴了几千两吧？倒贴了一万两啊！不过。不是沈公子办的，是沈老夫人。外祖母？难道外祖母不知道他是本王？哎，不对，契叔的话好了，怎么可能不知道他身份？去把他给我叫过来。本王给他，他不要；沈家给他，他就要。什么意思啊？前几日我未能出门，没想到沈家连宅子的过户都替我办好了。若是不亲自登门致谢。也显得我太不知礼数了。你太客气了，祖母若不是年纪大，她都想亲自登门谢你。祖母还说呢，我老太婆一条命，难道还不如一处宅子吗？长者赐，不敢辞。且老夫人的厚礼恰是我所需要的，我就厚颜无耻的收下了。这个是我亲手做的安神香，老夫人啊，睡前点一根，保管睡得香甜。哎呀。什么叫送礼送到心坎儿里？祖母什么都不缺，就缺一个好觉。好香啊！我仿佛置身于荷塘
，面前有千万朵荷花绽放，和风送香气，灼灼素红碧。哇，好大的门，好气派的院子呀！没想到，这里离崇文院这么近。哥哥坐好，正好啊，写了门匾坐了，叫人挂上去。好，趁着这次搬家，看一看。到底是谁下的毒？是谁害了哥哥的双腿？嗯，隔壁院子竟然也在搬家，他们阵仗可大多了，家具又大又沉，搬家具的还有几十人呢。我们人少，简单，自在。对了，哥，你那几个侍从里，有谁是会做饭的呢？小美不用担心，我们几个大男人还能被饿死啊？实在不行。我们买着吃就好了。不行，还是得找个厨子。找到之前呢，大哥先对付几天。过会儿，我去趟隔壁院，两家互相照应一下，也能更安心一点。还是用灵泉空间里的荷花做的荷花酥好。强身健体，美容养颜，送给大哥的邻居，你能让他多照顾一下大哥。再加上安神香，安神助眠。您先请坐，我家主子一会就到。跟咱家茶一样，嗯，好茶。听说你特意准备了礼物来拜会新邻居，这是王爷你的新居？怎么，只允许你购置新宅？不许本王再添个别院了。南桂月说：“跟咱们家的茶一样，可不就是王府的茶吗？”王爷哪里话，明财大气粗，想住哪里住哪里。这么精致的盒子，香气四溢的点心，还有做工精致的线香，你是对所有邻居都这么热情，亲自登门，还特意准备厚礼。正所谓远亲不如近邻嘛。我就是想着，我哥行动不便，他的三个随从又都不会做饭，如果邻居能对他照顾点，我也能安心些，不是？你不住这儿，是给你哥准备的宅子。这么说，我可以住在这儿呗？多谢王烟点。做梦，本王还没休妻呢。哦，那我哥到底能来蹭饭不？蹭饭没问题，我这有厨子。那就多谢王爷了，我和我大哥呢也会尽快找好合适的人手的。这个倒不急。礼尚往来嘛，讲究的就是一个有来有往。我懂。来，王爷喝茶，有来有往。王爷也来梧桐院蹭饭呀？那不就是有来有往吗？好，就这么定了。玉儿，以后去梧桐院用饭。看他还敢说本王是蹭吃蹭睡，行吧，王爷，您开心就好，我就不多打扰了。玉儿，走了。点心入口即化，淡淡的荷香，溢满唇齿，微甜，却一点都不腻。本王仿佛置身荷塘间，清风拂面。荷花摇曳神姿，美不胜收，绝了！那么本王何时才能吃到这等美味？大伯，我回来了。哦，玉儿回来了。已经跟隔壁二人说好了，啊、他们呢会照顾咱们这边，一日三餐啊都会有人送来。好。姑母，你看。好、哦，玉儿也喜欢墨吗？这是爹爹以前留给我的微墨，乃是墨中极品。我读书写字都是用的这个墨。怎么，这墨有问题？是不是有一股奇怪的味？不只是墨，连这些书页、纸张都……姑母，我是何好玉。就想忽然晕船。锦儿，这墨有问题，快放下。没事儿，都是些慢性毒，不剧烈。
，月，你刚才摸了这个墨，一会儿回去记得好好净手。嗯。月亮，月亮，这就过来了。那些墨，和这一抹反应这么大。这些东西，我先带回去好好研究一下，不能再待下去了。本想给大哥做顿饭，庆贺乔迁，但现在我晕得很，怕是扛不住。对了，哥哥。这几日，你千万要小心那几个侍从，看看他们究竟是谁会留意这些东西。好，大伯先不要读书写字，看看他们谁最着急。好，我会注意的。锦儿，你你脸色不太好。没事儿，我今天就是出府待久了，有点累，有点乏。大哥，咱们改天再聊。好，我先带月儿回府。嗯。来月儿，走了。这毒虽然毒性不剧烈，但终究是对身体有害，放起来，免得误伤人。月儿，阿娘给你擦擦手，回家咱们再好好洗白白，好不好？好，那擦一擦。啊玉儿，阿娘有点困，睡一会儿。到家了叫阿娘，好不好？好，嗯。王爷，怎么了？是不是王妃邀请本王去撩锅底了？王妃匆匆忙忙离开了，听说脸色很差。王爷，要不要咱们追上去看看？不必了，管他做事。他只要不给本王丢人惹祸，本王才懒得管他。那，吩咐厨房备膳。备吧。是。他会医术，还被沈怀称为女神医，他能有什么不好？但玉儿跟他在一起呢。来人，备马，快！本王才不是担心温景，本王是担心玉儿。他怎么了？没有，没有，他不是赖着不起，他只是太困了，太累了。王爷，您别生气。我没有生气。这孩子难道以为我要处罚温景？我有那么凶神恶煞？算了，我带他走。哎，不用不用，我现在就叫醒姑母。怎么了？醒醒啊！他是不是和你说什么了？没有，没有。撒谎可就不是好孩子了。我没撒谎，自从上次。王爷抱着姑母回去，我们就被禁足，在王府不得出入。如果再麻烦您，那我们是不是又得被关在王府，不能去探望大伯了呢？上次是恼怒他与沈怀眉来眼聚，没想到这小孩把我当恶人了。玉儿，嗯，你当然可以去探望大伯了。只不过现在这辆马车太拥挤了，你阿娘睡得不舒服，你也希望她回去好好休息，对不对？姑母别着急，我马上就长大了，这样就不用别人帮您了。谢谢王爷。这孩子乖巧孝顺，聪明懂事，若是本王的儿子，该多好！怎么这么烫？病了？啊，刚刚没发烧啊。我们快走。你醒了，别乱动。啊！你不会把姑母丢掉的，对吧？男子汉大丈夫，要敢做敢当，对不对？来人，穿府衣，高衣来月，快！什么狗屁女神医，自己都病成这样了，赶紧给她洗漱更衣。是。哎呀！王妃没有大碍，没有大碍，吐成那样还高热，发热与呕吐只是身体排毒的过程，不必服药，让身体自行调节好即可。哦，对了，若能泡一泡温泉，加速排毒，对身体大有裨益。都烧成这样了，还泡温泉？王妃已经退热了，这么快？
不对，你是本王的王妃，本王在害怕什么？温泉。坐好。你这是在勾引本王！我告诉你啊，本王可是正常的男人。不行不行不行！哎呀，就算他是本王的王妃，也不能趁着他病就强迫他吧？那本王同禽兽有什么区别？我真是给自己找了个麻烦。这是你送给本王的安神香，给你点一盏。哎，睡得还挺快。淡淡的荷香，和他身上味道还挺像，是因为刚泡过温泉的缘故吧？他身上的荷香。比之前更浓烈了。本王可跟你说清楚啊，本王现在是又冷又困，我只是想小憩一会儿，我休息一下就走。你可千万不要多想。如何自在来去？听说你腹飞舞，痛不起，是否我只能与你相依？得而复失，都分作虚无回忆。坏，睡过头了。站住！他什么意思啊？不哭不闹不讹上本王，反而偷偷开溜。本王怎么觉得我才像是被白嫖又被抛弃了？你就这么走了？呸！本王被扎的味更浓了。你想要我负责啊？你你你不该负责吗？那。我也不知道发生了什么事啊！再说，我应该也没有能力对您，呃，做点什么吧？你想抵赖？我不敢，我就是……我衣服呢？你那身破脏的衣服，嬷嬷给你收筐子里了。本王这辈子。还没被人吐过一身呢，文静，开天辟地头一个。什什么意思？你不让我负责任吗？我知道您价值千金，但是我现在手头拮据就只有这么多了。再说了。您应该也是自愿的吧？毕竟我昨天脑袋昏昏沉沉，没能力对你拔我一上钩，这吴十两就当补偿你。所以本王这是被嫖了，自愿被自己的王妃给嫖了。我，啊、本王看你是活够了吧？你先找，那那你要多少？你说嘛，我从今天就开始攒钱。滚！不对呀、啊，佯装占了便宜，还云淡风轻的，应该是他、啊。算了，昨天晚上觉得你服侍的还不错嘛，本王今天就让账房值五百两银子，就当是赏你。你身上的荷香，本王也还算是喜欢。那么从今天开始，这个事情呢
。我、嗯、姐、嗯，哎呦，哎呦，记错了。小公子被王爷叫走了，王爷说今日带小公子练功夫，赏我送小公子回来。正好我要查查昨日是怎么回事，我昨天到底为什么会晕晕乎乎的呀？召唤灵泉空间，不是只有一朵莲花吗？怎么现在一下多出十几朵？我昨日丢进去的灰木跟纸张怎么都不见了？难道这些毒成了这些莲花的养分？这么多的莲花，上灵泉水没有作用了吧？这些莲花灵验，怎么会开始无缝摇摆呢？莫非不是灵泉水神奇，而是这些莲花莲叶本身就很神奇？猜对了，原来不只是这些灵泉水逆天，这些莲花莲叶呀更逆天。这么多的莲花，终于可别抠抠搜搜了。整花束药，给哥哥做第四个疗程的药。<咳>其实玉儿她很有习武天赋，她自己也还算用功。她突然之间好像更加美艳动人，细腻生光，甚至闪闪发亮，比上好的杨枝玉还要圆满。淡淡的荷香，清雅醉，是温泉的作用，还是昨天晚上我们？你也别把孩子耽误了，以后。就让玉儿每天都过来，跟本王一起习武吧。好，多谢王爷，<笑>有劳了。不客气。怎么，阿娘脸上有花啊？阿娘变漂亮了。阿娘以前不漂亮，以前漂亮，今日更漂亮。练武好累，但待在阿娘身边就一点都不累了，浑身都是劲儿。那玉儿先歇一会儿，一会儿陪阿娘去给舅舅做药，好不好？玉儿发现的东西，就是让大伯中毒的原因吗？是呢，我们玉儿啊最厉害了。嗯，那我们现在就去制药。好，走。嘿，嗯，中了，跑了。别担心，我在那银针上淬了毒。玉儿，那都不要人命，只会让人行动迟缓。给他取了个名叫树懒毒。你呀，赶快找人通知王爷，让府上戒备。我去追人。嗯，今日黑衣人一事有劳了，客气了。但是他说话特别慢，审问的人都快发疯了，怎么用刑都说不快，说是中了一种叫树什么毒，树懒毒。对，就是这个，有解药吗？嗯，在这儿呢。那就好，那在审问出结果之前，你们就老实在王府待着。别出去给我惹祸了！待在王府就安全了，人不就在王府被抓着？再说了，上次金马的事调查出结果了吗？政治上的事儿，女人少打听。这次的事呢，一来是冲着梧桐院，二来嘛，人也算是我帮王爷抓住的。所以审问出结果以后，王爷能否告知一二？你在求我？你说是就是吧。看情况吧，解药。嗯、哦，他这是在调戏本王吗？我也想要解药呢，也可以，不过得答应我一个小小的请求。什么要求？第一，王爷以后不能将我禁用在王府，我得有出门的自由。这第二嘛，我最近呢在给我大哥治腿，需要去新宅子里小住几日。出门可以，小住不成。他好香啊！你、你、你们、嗯、你们，解药。大哥，锦儿来了。嗯，你先出去吧，我有些事情要单独和大小姐交代。大哥，大少爷，身体怎么样？出去。<笑>我演的像吧？要不是我对自己医术有信心，刚才真被你吓死了。锦<笑>儿啊，看
哎，慢点，哥，先坐下休息。太好了，这病怎么恢复的那么快？是你的药好，我才恢复的这么快。我已经找到内鬼了，只是还需再确认。我有一个想法。大哥，大哥。你拿着，这匣子是我仅存的一些银票，你也留给他们三个人，让他们分了吧，去寻一个好出路。大哥，大哥，你千万不能有事啊！大哥，大哥，大哥。书童轻弹走了，果然是他。这些天我不读书，他就三番五次的催我读书，甚至把书放在我身边。没想到他竟然如此歹毒。这个人交给我来解决，大哥，你现在只要负责好，养好自己的伤，好好恢复。嗯，好。大哥，你的仇已经报了。书童青檀在你的书页笔墨上下了毒，自己也免不了沾染。虽然他偷偷藏了解药，但我把那解药给调包了。你看这个，果然是那刘氏搞的鬼。不过多亏妹妹。你这反间计，才让书童误以为刘氏要杀人灭口，才把刘氏的罪行禀告给父亲。哥哥，你现在还想回温家吗？不，当初父亲早已经把我定为废人，他把我赶出家门，现在回去，不过是惹人厌恶。来，我扶你。坐下。哥哥，你这是干什么？锦儿是我妹妹，更是哥哥的恩人。大哥颓废已久，锦儿跟着哥哥受了很多委屈。不过哥哥今后一定会发愤图强，自立门户，不会再让锦儿受半点委屈。哥哥，哎呀，快坐，你快坐。哥哥这样真好，不用要他们的东西。咱们兄妹俩自己打拼，何必稀罕他人的财产？等以后我跟怀王和离了，就搬回来，带着玉儿跟哥哥一起住。到时候哥哥可千万不要嫌我烦啊！好，好。温兄看起来气色大好啊，多谢沈兄挂念，近日好许多了。温锦他没来看你吗？哦，小妹刚走。文兄，我还有事儿，先告辞了。沈兄慢走。本王还没休妻呢，他就住在哥哥家里，不恢复，我倒要看看。来人，把王妃给本王带回来。回王爷，王妃回王府。王爷。嗯嗯嗯嗯，你离赏花远点，他
不像你想的那么简单。哦哦，你哦什么哦？你跟他还有联系？文锦，本王再警告你一次，你是怀王妃，能不能不要再和其他男人藕断丝连、眉来眼去了？莫名其妙。知道了，知道了。我实话告诉你吧，前几日的黑衣人和金马一事，都同揽月公主一党有着密切的关系。沈怀跟他们走得非常近，听明白了吗？听明白了。王爷没事的话，我先走了。等等，你上次那个就是那个东西，还有吗？哪个东西？就是。线图上淬的图，能让人变慢的那种。有倒是有，那毒又不致命，没什么大用处。我才不会说那是微玉自己导不出来味儿。有用，在一些特殊情况下审问犯人，既能不给他们留下外伤，还能摧残他们的精神，摧毁他们的意志。中了那种毒，甚至连自杀都自杀不了。主要是那毒啊，太难治了，用料复杂，每一道工序出了问题呀、啊，都会影响最后的效果，费时费力。看来又是手头拮据了呀，多少钱？开个价吧。十两。你既然要讹本王呢，就索性讹一笔大的，是怕本王付不起钱吗？一钱要。什么？十两银子？一钱要？物美价廉，物以稀为贵嘛。万一要是出不起这个钱也没事，您大可以找别人去配嘛。成交，我要了，给我准备一两药，尽快给我。一百两银子，承蒙王爷惠顾。没事，您没钱的话，一会儿我去找鸡孔的。月儿，嗯，上次那个乌龟药还有吗？什么乌龟药？就是那个中了毒会让人变慢的，那是树懒毒。好好好，树懒毒，树懒毒，哪有吗？我这儿有现成的。哟，这毒难治吗？不难治，虽然配料有点毒，但是一点都不难治，可好玩了。这话呀，可千万别让人听见，尤其是王爷。为什么呀？因为，他听了以后，会伤心的。哦，你当秋千，娘走了。嗯，哥哥，我来送药了。哦，姐儿来了。啊，来，哎呀，昨日你走了以后，沈世子就来了。啊、哎呀，以前我同他在崇文院读书，我想。等我腿好了以后，我也回崇文院读书。崇文院是大梁最高学府，名士大如云集。哥哥若是想走仕途的话，确实是最近的路。况且读书也需要坐着，哥哥若不怕人瞧，坐着轮椅去也无妨。不，明日，明日吧，正好我有空送哥哥过去。不,不用了，我还是再等等吧。哥哥。你是在害怕吗？我只是还没有准备好。你在怕什么呢？是，我害怕，我怕被人瞧，我怕别人盯着我的腿议论我，怕被别人说我是个废物。嗯、你说的对，这有什么好怕的？别人议论，那就让他们议论是了。嘴长在别人身上，他们愿意说什么就说什么。我去，我明天就去崇文院。我明白了。只有把自己害怕的说出来，就不会再恐惧了。对付恐惧最好的办法就是直面它。谢谢你，杰儿。齐先生到。哎，齐先生，齐先生好，齐先生好，齐先生，齐先生好。大哥，这位齐先生很厉害吗？齐修齐先生，师承鬼谷一派。鬼谷隐秘，上知天文，下知地理，其弟子门人皆大有作为。倘若能拜入齐先生门下，对大哥是不是大有裨益？那是自然，只是
一个残废，还想拜入齐先生门下？既然腿都废了，还拜什么师呀？不如来本宫府上做个男宠吧。多谢公主好意，不过有位将军这么说，不想当将军的士兵不是好士兵。一个真正仰慕齐先生的人，想拜入其门下，才是真的仰慕齐先生。我哥虽然行动不便。但也是心怀梦想之人，真是白日做梦，想也白日。那你可知道拒绝本宫的代价？公主，算了。天子脚下，你这是要仗势欺人吗？本宫就是要羞辱你们兄妹二人，又如何？来人！表哥，你怎么在这儿？我来送大哥拜师念书，王爷怎么也在？我奉命护送齐先生。你护送齐先生吗？别看我，我是不可能给你引荐的。光看当然不行了，但若是温声软语的求本王帮忙嘛，不如我们来打赌，你哥哥若能拜齐先生门下，今日你对本宫不敬这事就算了，本宫还额外赏你一万两。但你要是输了，本宫不要你的钱，就要你这哥。我哥不行，你哥不行。你怎么知道你哥不行？他是真的不行吗？我哥是人，他不是个物件。哦，不狂妄，那就跪下给本宫认错。不行，我答应公主殿下。甚好，但你要是让怀王帮忙，就算作弊与叔同罚。怀王，你不会偷偷帮他们吧？不行，我不信，除非你也来分担这个赌注。拿本王的王妃和大舅子来赌，还要让本王也加入，简直。好，如果我输了，我就自请下堂。他说什么？自请什么？好，两全其美。八弟，你不是一直不喜欢他，过于父王之命才不得不娶。这下他自请下堂，八弟，你想必求之不得吧？当然了，我真是太求之不得了。王爷也给一万两吗？好啊。沈公子，您要家住吗？必，必输啊！他没看出来揽月故意激他的吗？您要家住吗？家，沈怀家住。你要是赢了，沈怀给你一万两便是；你要是输了，下个月端阳节你登台献艺，给他表演个节目。这是想当面羞辱他？一言为定。毕竟，只要我赢了。可就是有三万两。如果你输了，你和你大哥都死无葬身之地了。我有心帮你，但齐先生那儿，我根本说不上话。沈怀，走了。嗯、哥，怎么答应揽月公主？他分明是故意折辱你，一定会输的。相信你，小妹。你有寻常人没有的勇气，大哥不能总给你拖后腿。咱们会赢的，不信啊？咱们这样，这样。王爷，滚进来，找本王何事？啊、呃，就是。谁给你的胆子，拿婚约当赌注？你想自请下堂，好赶紧投入到沈怀的怀抱是吗？王爷，我不想说，所以才来找王爷帮忙。你做梦，想都别想！你用婚约当赌注的那一刻起，就已经没有把本王放在眼里了。现在想要找本王帮忙，晚了。我知道，王爷，你就是想让我输。毕竟，您一直都讨厌我，当初被逼无奈娶了我，六年来对我不闻不问。但您现在更生气的是以赌注的方式结束这段婚姻。毕竟，如果这样的话，那从头到尾看起来。就都像一场笑话，是这样吗？我生气的原因，竟是结束这段关系像笑话吗？为什么听到结束这段关系时，心会这么痛？所以，如果王爷你不想以这种方式休妻的话，还请您帮我。你有信心赢？嗯、当然啊，谁打赌是为了输啊？毕竟还有三万两呢。你也知道，我很缺钱的嘛。除了帮你引荐齐先生，别的你想怎么帮
。王爷的书房里有这么多书，不知道可否有书了一些齐先生的书信或者语录呢？临时抱佛脚，你觉得有用？有用没用也得报了才知道呀。随便你。怎么，放弃了？这王爷放书的位置，我也不太了解呀。不知王爷可否帮帮我？淡淡的香，是他身上的味道。站住！谢谢王爷。大哥，快快快，坐坐坐。什么事啊？急急忙忙的。这些啊，都是齐先生的一些言辞语录以及公开的信件。大哥不是可以一目十行吗？这几天就多看看这些。呃、你先看这个。看完齐先生的书，就能拜到他门下了？当然不是。不过，通过了解一个人的言行举止，也可以更加了解一个人的内心嘛。这样，在接下来面对面的交流里，就可以更加的简单顺畅。我问了许多友人，他们现在都知道我们拜师打赌的事情，个个都在等着看我们笑话。怎么可能会有人帮我们？再说了，你我二人都不认识齐先生，如何才能见到他呀？见面的事我来操心，大哥你安心读书就好。对了，大哥，啊、你认不认识齐先生一些什么故交啊、挚友什么的？哎，对呀、啊，不能从齐先生入手，就从他的朋友下手啊。大哥，我困了，你先看书，我回去睡了。好，改天再来陪大哥看书。大哥，这是一夜未睡啊！若能拜在齐先生门下，此生无憾呐、啊。困顿我许久的事情，他三两句即可言明。名师，真是名师啊！对了，呃，你让我找的那个朋友，呃，哦，记，会记大师，会记大师。也大有名气，当今圣上都有他密切的关系。听说最近在法源寺修行。大哥安心读书，我先去法源寺看看。这慧济大师，并不比齐先生更容易见呢、啊。交给我吧。哎呀，大哥先吃饭，吃完饭再读书。哎，我去了。哎，哎小师傅，嗯、哦，你是哪位啊？是刘大妈。刘大妈让我来的，她今天啊腿病又犯了，我就替她来送菜。哦，放那儿吧。好。这每天都做饭，累死我了。还真是外来的和尚好念经啊！这慧觉大师的嘴也太刁了。嘴刁啊？哎呀，我专治嘴刁。哎呦，那您是？不瞒您说，我祖上啊传下来几道素斋，十分精妙。要不今天我替您试试？那那那那感情好了，你也来。我那边忙别的事儿去。成了，大哥，成了！慧吉大师答应为我们引荐了。太好了！小师傅，今日还想借厨房一用。这是专门为齐先生准备的药膳。什么药膳？治什么病？对什么症啊？鹤西风症。偏暖时减轻，寒冷时加剧。如今夏季凉气重，息痛较少发作，但冬病夏治，当下呀正是好时机。嗯这天都黑了，怎么还没出结果呀？已经派人进去问了，刚用过饭，正说话呢。等他输了，本宫得了美男，八弟得了自在，沈怀你还能看场表演呢。哎，你打住啊！我可不想真为难他，这登台表演就算了吧。那可不行。为什么不行？我的赌注还不许我不要。今天有我本世子在，谁都别想为难他。你，沈怀。你什么意思？本王好像还没休了他，反正你也不喜欢他
，我这是去表哥你，解决麻烦的。你的意思是，我还得谢谢你？哎，不谢，客气什么？都是兄弟。温吉，你可别叫本王失望。你要是输了，还休什么急？回去本王给你办葬礼。公主。禀公主，齐先生似乎很生气，在责问怀王妃，因何要打赌？今日还迟到，恐怕是要拒绝收温大少为徒了。<笑>大获全胜啊！八弟，终于要摆脱这个累赘了，真是可喜可贺呀！王爷，王爷，王爷，齐先生拒绝了温大少，除非，除非什么？除非怀王妃拜入他们门下。你说什么？你再说一遍。齐先生说了，如果怀王妃拜入他们门下，他就收下温大少。我听错了吧？这不可能，齐先生还从来没收过女子呢。本宫不信，再去跟本宫打听。是哎，王爷，你去告诉他，立马回王府见本王。是。王爷，昨天晚上实在是太晚了，我太困了，就没来找您。您不会生气吧？那赌赢的一万两，您看。您什么时候方便给我呀？除了一万两，还想要什么呀？臣妾惭愧，站着怀王妃的位置已有六年，臣妾想求王爷写一份和离书，从此男欢女嫁，各不相干。你要什么？和离书。怀王府没有和离，只有丧偶。不能好去，还不能好散吗？从你算计本王的那一刻开始，你就应该清楚，你这一辈子都是用来还债的。现在债没还完，你却想着再嫁，你不如想着死来的容易一些。还有事儿吗？没有了。怎么心里像是被人忽然偷取了一大块，空荡荡的？阿娘不开心吗？为什么这么问啊？觉得阿娘有心事。王爷说我很有天赋，只要勤加锻炼，我就能保护阿娘，到时候就没人能欺负阿娘了。也不用这么努力的，阿娘。可也不是好欺负的，玉儿年纪还小，阿娘可以保护你的。玉儿也很厉害，我们孤儿寡母互相保护。嗯，孤儿寡母，如果我是说，如果啊，咱们不能离开怀王府，你会失望吗？我不会失望，和舅舅住很好，但王爷也很好，住哪里都可以。来，玉儿。阿娘宝宝，温锦他竟然想提和离，有件事本王想做很久了。王爷叫我、嗯。玉儿来了，快过来，看，这是什么？哇，小木剑。送给你。哼哼，嗯，我。这是干嘛呀？玉儿，你的血呀，可是童子血，是上好的药引子，可不能浪费了。嗯，好了。哎，这个小木剑上呀，有道刺
，本王给你削一削。削干净了之后呀，以后就不会划到手了。好了，谢谢王爷，我去玩了。去吧。居然不是，玉儿竟然真的不是本王的孩子！刚才那碗里被人抹了药，不行，我得回去告诉王爷，他做药引子不能和那碗里的药犯冲了。温锦这个毒妇，恶妇，祸上妇道。本王还一直一直心存幻想，玉儿到底究竟是谁？这毒妇一直不肯说，就是为了保护她那个奸夫吗？我听见了，你骂我娘，你是坏王爷！哼！玉儿，我恨你，我讨厌你！玉儿，玉儿，玉儿，你放开我！你放开我！鱼儿，王爷，快快找福音！姑母，鱼儿回来了。怎么了，月儿？谁欺负你了？我不想住王府了，我想和舅舅住新宅。为什么不想住在王府了？是不是出什么事了？没，没有，我我就是想舅舅了。那我去问问王爷去。嗯嗯嗯。嗯，滚出去！王爷，温泉。王爷，您这是怎么了？要不，我还是给您找个熟悉的太医吧。你笑什么？嗯嗯，你这是怎么了？被马蜂蛰了，肿成这样。这是中毒，而且是瘟疫下的毒，难道是他虐待瘟疫了？好吧，更像是瘟疫虐待了他。嗯嗯，要不我给你把个脉？王爷今天这是发生了什么事？弄成这样？你别问，就说你能不能治？能，这毒嘛，类似风毒，扎针、消肿、服药去毒。今天呢，好好睡觉，保管您明天又是一副英俊的面孔。哼，算你还有点粮食。行了，把衣服脱了吧。你还不赶紧把眼睛给我闭上！你把腰腹一下遮上啊！嗯，遮好了吗？还有你说，嗯，嗯好了，好了，就一针。对啊，你在糊弄本王？怎么可能？你要相信我的医术。你要是明天好不了，你找我，我负责任。那你为何让我把衣服全部脱掉
，我说的是衣服脱了，衣服，我没让你脱裤子。头转过去，分好了没啊？转过来吧。我还有个事想跟你商量。说。我想带着月儿啊，跟大哥一起住几天。什么？你要搬出去？你什么意思？你是想出去私会那个奸夫对吧？你当本王被毒死了？王爷，王爷，我刚救了你的命，你就这样报答你救命恩人的？你是本王的王妃，本王宠幸自己的王妃，有何人敢说什么？行，来吧，好好服务，反正我现在有钱了，连同上次的钱一起借给你。好啊，本王今天就成全你。萧逸尘是傲气的人，看来硬的不行，只有利用他的自尊心。月儿，对不起，阿宁没能让王爷答应，咱们搬出去住。没事儿，搬不搬出去住都行，阿娘不用担心我。虽然不能搬出去住，但阿娘保证，以后不管去哪都带着月儿，好吗？真的吗？真的。那拉钩，拉钩，来，嗯。我先解开，叔叔又输了。嗯，好、啊，我愿赌服输。啊，月儿，过来。表哥，本王让你过来。啊、表哥，虎毒尚且不食子，你这是做什么？什么意思？你什么意思？把话给我说清楚了！我你他跟你说什么了？他才不是我爹，我也不是他儿子，都滴血验过了，他根本不想认我，还把碗里抹了药，不认就不认。我没爹，我也不稀罕有爹，有我二娘就够了。什么意思？什么碗里抹了药？还在等什么？依依，对不起，我我不是故意的。哪来的野孩子？谁是你依依啊？看你把本宫的鞋踩成什么样了，没长眼睛、啊啊、你、啊！我不是野孩子。哟，还敢顶嘴？住手！月，没事吧？别怕。来人，拿药来。我不怕，我不要你的药。我不是野孩子，我有姓有家，我姓温。八弟，看见了，他根本就不领你的情。本王从来不打女人，但是前提是他得是个人。你连这么小的孩子都能下这么重的手，你还是人吗？老八，你疯了！我是你姐，你想对我动手？来人！三，任何人都不许离开这里。四。什么人能让你对长姐动手？他是怀王府世子，是本王的儿子。你对本王的儿子动手，本王能放过你吗？你刚才骂他什么？你再骂一遍！王爷，住手！哼
。玉儿，他刚才是怎么打的你？你现在给我打回来！他怕是真疯了。怎么，不敢？我萧玉成的儿子就是个孬种吗？不是，我敢。哼！你你们欺人太甚！萧玉晨，你有本宫等着。阿、啊、娘，阿、啊、娘，你没事吧？没事没事。玉儿，你放心，有爹在，以后再也没有人敢欺负你了。你干什么？玉儿是我儿子。也是我儿子，现在由不得你不认了。你若不认，那便是欺君之罪，都得死。你现在还有什么隐瞒我的，可以说了吧？阿娘，我不想叫你姑母，我也不想被骂野孩子。别人都有爹，我也想要爹。其实，嗯。其实我从始至终也只有你一个男人。那新婚之夜的那个圆帕，那肯定是被人调包了呀。啊、不信你去查呀。之前我骗你说月儿不是你的孩子，是因为我不想跟你当一对怨偶。我想着，如果这样的话，那我们还不如和离了。我直接带着月儿走。<笑>是爹爹愧对你，你还不赶紧把眼睛给我闭上！你把腰腹一下遮上啊！嗯，遮好了吗？还有你说，嗯，嗯。好了，好了，就一针。对啊，你在糊弄本王？怎么可能？你要相信我的医术。你要是明天好不了，你找我，我负责任。那你为何让我把衣服全部脱掉？我说的是衣服脱了，衣服，我没让你脱裤子。你把头转过去。分好了没啊？转过来吧。我还有个事想跟你商量。说。我想带着月儿啊，跟大哥一起住几天。什么？你要搬出去？你什么意思？你是想出去私会那个奸夫对吧？你当本王被毒死了？你是本王的王妃，本王宠幸自己的王妃，有何人敢说什么？行，来吧，好好服务，反正我现在有钱了，连同上次的钱一起借给你。好啊，本王今天就成全你。嗯、萧雨辰是傲气的人，看来硬了不行，只能利用他自尊心。月儿，对不起，阿娘没能让王爷答应，咱们搬出去住。没事儿，搬不搬出去住都行，阿娘不用担心我。虽然不能搬出去住，但阿娘保证，以后不管去哪都带着月儿，好吗？真的吗？真的。那拉钩，拉钩。嗯，我先解开，叔叔又输了。嗯
。好，我愿赌服输。啊！玉儿，过来。表哥，本王让你过来。啊、表哥，虎毒尚且不食子，你这是做什么？什么意思？你什么意思？把话给我说清楚！我你他跟你说什么了？他才不是我爹，我也不是他儿子，都滴血验过了，他根本不想认我，还把碗里抹了药，不认就不认。我没爹，我也不稀罕有爹，有我二娘就够了。什么意思？什么碗里抹了药？还在等什么？家，勾结太子党，卖通婆子，调换手帕，诬陷王妃失贞。本王是真蠢，原来他一直都是被人诬陷。来人！休了我！王爷虽然叫我入了门，他至今从未碰过我，我还处子之身啊！带走！我不要去当尼姑，我不要剃度。马上带走！求王爷开恩！本王所有的库房钥匙都在这儿，还有庄子、庄子、别院的地契，已经全部过户到你名下了。干嘛忽然送我这些啊，何丽妃啊？温景，本王再说一遍，本王不会合离，除非本王死，否则，反正绝不合离，也绝不可能休妻，你想都不要想。既然不合离，不休妻，那你的名字，我的名字，还不都一样？你的意思是，普天之下，莫非王土？如果不能光明正大的离开，离开以后还要东躲西藏的，那还不如不走了。好，那就好。之前本王眼神不好，心也蒙尘，日后还请夫人。